வணக்கம் நண்பர்களே நமது உடலில் நோய் எப்போது ஏற்படுகிறது என்றால் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போதுதான் நம் உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போதுதான் எல்லா நோய்களும் எளிதில் நம்மளை தொற்றி கொள்கிறது நோய் ஏற்படுவதற்கு பிற காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஊட்டச்சத்து குறைபாடு பலவீனமான உடலமைப்பு மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும் வேலைகள் மது புகைப்பழக்கம் தூக்கமின்மை அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை நோயும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே இயற்கையான முறையில் அதிகரிப்பதன் மூலம் மட்டுமே நம்மை நோயிலிருந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இயற்கையான முறையில் மட்டுமே அதிகரிக்க முடியும் நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க இரண்டே வழிகள் மட்டும்தான் இருக்குது ஒன்று உடற்பயிற்சி இன்னொன்று நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்தும் உணவுகளை சாப்பிடுவது அந்த வகையில் இந்த வீடியோல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்தும் டாப் பத்து உணவுகள் என்ன அப்படிங்கிற பத்து அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மிகவும் பயனுள்ள இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்க எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் டாப் டென் உணவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் பேரிச்சை நம் உடலுக்கு தேவையான இரும்பு சத்து இதில் அதிகம் இருக்குது தேனில் ஊற வச்ச பேரிச்சையை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வருவதன் மூலம் நம் உடலுக்கு தேவையான சக்தியை பெற முடியும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும் வளரும் குழந்தைகள் முதல் அனைவரும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழம் பேரிச்சை ஆண்கள் தொடர்ந்து பேரிச்சையை சாப்பிட்டு வருவதன் மூலமாக ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலட்டுத்தன்மை நீங்கும் நம்பர் டூ எலுமிச்சை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க மிக முக்கியமானது விட்டமின் சி விட்டமின் சி குறைய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைய ஆரம்பிக்கும் சளி முதல் புற்றுநோய் வரை வராமல் தடுக்கக்கூடியது எலுமிச்சை தினமும் எலுமிச்சை ஜூஸ் மற்றும் ஆரஞ்சு ஜூஸை குடிச்சிட்டு வர்றது மூலமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்த முடியும் ஜூஸ் எடுத்துட்டு வர்ற வேலையில சர்க்கரை சேர்க்காமல் சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது நம்பர் த்ரீ பூண்டு ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் தலைவலி முதல் புற்றுநோய் வரை பல நோய்களை குணமாக்க பூண்டு பயன்படுகிறது இதில் இருக்கக்கூடிய அலிசின் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாவை அழிக்கும் திறன் கொண்டது பூண்டு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கவும் ஹார்மோன்களை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதில் பூண்டு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தினமும் உணவில் பூண்டு இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்வது மிகவும் நல்லது நம்பர் போர் மஞ்சள் இது இயற்கையான ஆன்டிபயோட்டிக் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுல மிக முக்கியமான பொருளும் கூட சொல்லலாம் மஞ்சள் இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடியது மேலும் காய்ச்சல் சளி இருமல் போன்ற நோயிலிருந்து நம்மை காக்கக்கூடியது பாலில் மஞ்சள் தூள் பணங்கட்கண்டு சேர்த்து தினமும் பருகி வர நோய் எதிர்ப்பு சக்தி விரைவில் அதிகரிக்கும் நம்பர் ஃபைவ் முட்டை விட்டமின் டி அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருட்களை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வது மூலமா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க முடியும் விட்டமின் டி அதிகம் உள்ள உணவுகளில் மிக முக்கியமானது முட்டை தினமும் முட்டை எடுத்துட்டு வர்றது மூலமாக விட்டமின் டி அதிகரிக்க முடியும் தினமும் காலையில சூரிய வயலில் நிற்கிறது மூலமாகவும் விட்டமின் டியை இயற்கையான முறையில பெற முடியும் விட்டமின் டி எலும்புகளின் உறுதிக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்று வளரும் குழந்தைகளுக்கு தினமும் ஒரு முட்டை கொடுப்பது மிகவும் முக்கியமானது முட்டையில் அதிக அளவு புரதம் மற்றும் கொழுப்பு அடங்கி இருக்கு இது நம் திசுக்களை சீரமைக்கிறது மட்டும் இல்லாம உறுப்புகளின் வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் உதவக்கூடியது இந்த முட்டை முட்டை எலும்புகள் மற்றும் பற்களை உறுதியாக வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியா இருக்கு முட்டையை தொடர்ந்து தினமும் உணவுல எடுத்துட்டு வர்றது மூலமா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க முடியும் இந்த முட்டையை அவித்து சாப்பிடுறது மிகவும் நல்லது நம்பர் சிக்ஸ் தேங்காய் தேங்காயும் தேங்காய் எண்ணெயும் அதிக ஆரோக்கிய நன்மைகளை கொண்டது இதுல இருக்கக்கூடிய லாரிக்கு அமிலம் உடலில் சென்று மோனோ லாரிக்காக மாற்றம் அடைந்து விடும் மோனோ லாரிக் என்ற பொருள் தாய்ப்பாலில் மட்டுமே இருக்குது இந்த மோனோ லாரிக் அமிலம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இயற்கையான முறையில் அதிகரிக்கிறதுக்கு மிக உதவியா இருக்கிறது நம்பர் செவன் வெங்காயம் வெங்காயத்தில் இருக்கக்கூடிய செலினியம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் தன்மை கொண்டது இதுல இருக்கக்கூடிய அல்லிசின் என்ற வேதிப்பொருள் பாக்டீரியா மற்றும் நச்சுக்களை உடம்பில் சேராமல் தடுக்கிறது மேலும் புற்றுநோய் வராமலும் தடுக்கக்கூடியது இந்த வெங்காயம் நம்பர் எயிட் பெரிய நெல்லிக்காய் இந்த பெரிய நெல்லிக்காயில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஊக்குவிக்கும் இது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸால் உடம்பில் ஏற்படும் பாதிப்பை எதிர்த்து போராடும் தன்மை கொண்டது முக்கியமா ரத்த வெள்ளை அணுக்களை உற்பத்தியை அதிகரித்து உடலை தாக்கும் பல்வேறு நோய்களில் இருந்தும் நம்மளை காக்கக்கூடியது அடிக்கடி நோய் வாய்ப்பட்டு வர்றவங்க தினமும் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காயை சாப்பிட்டு வர்றது மூலமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து நோய்கள் வராமல் பாதுகாத்துக்க முடியும் நம்பர் நைன் கொய்யாப்பழம் கொழுப்பு புரதம் மாவு சத்து குறைவாகவும் நார் சத்து கால்சியம் பொட்டாசியம் இரும்பு சத்து அதிகமாகவும் உள்ள பழம் கொய்யாப்பழம் நூறு கிராம் கொய்யாவில்
மூணு முதல் ஐந்து வரை சாப்பிட்டு வர நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் பலம் பெறும் என்ன நண்பர்களே இந்த வீடியோல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் டாப் டென் ஃபுட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ